kita lanjut untuk belajar kinematika nah, pada pertemuan kali ini akan kita bahas mengenai percepatan menggunakan metode Coriolis langsung di sini ada sebuah soal yang ditanyakan A gambarkan poligon kecepatan untuk gambar di bawah ini dalam ukuran milimeter kita disuruh menggambar e, rangkaian ini dalam ukuran milimeter di mana kecepatan sudut 2 di sini nilainya adalah satu radian per detik gunakan skala kecepatan 1 mm sama dengan 0,001 meter per detik B tentukan kecepatan sudut di batang 3 di sini ya dan kecepatan sudut di batang 6 ini Nah, sekarang C gambarkan poligon kecepat percepatan untuk mekanisme dalam gambar. Gambar ini skala percepatannya adalah 1 mm sama dengan 0,003 m per detik kuadrat. Tentukan percepatan sudut di batang 3, percepatan sudut di batang 6. Ini dalam radian per detik. Nah, di sini saya tambahkan untuk arah percepatan sudutnya adalah perlawanan arah jarum jam. Jadi sama ya. Nah, kita belum kita bahas mengenai apa itu metode korealis. Nah, kita cari dulu eh, nilai A sama B ini langsung ke pembahasan. Nah, di sini sudah saya gambarkan dulu eh, rangkaiannya, rangkaiannya, cara gambarnya eh, menggunakan skala milimeter. Jadi skalanya di sini adalah milimeter. Jadi kita menggunakan yang penggaris yang di sini. Kalau inci di sini. Skalanya adalah 1 banding 0,001 skala kecepatannya. Berarti apa? Kalau ketemunya 0,001 meter per detik, berarti kita gambar menggunakan penggaris di sini menggunakan 1 mm. Nah, itu caranya. Nah, di sini jaraknya adalah 25,4 caranya ya kita menggunakan jangka sama kayak kemarin kita jangka dari titik pusatnya sini 25,4 nah gitu caranya sudutnya berapa 45 tinggal tarik garis nah gitu ya terus kalau kita mau menentukan titik C di sini panjangnya adalah 38,1 ditambah 88,9 itu jumlahnya adalah 127 nah, caranya sama kita gunakan lingkaran kita gunakan jangka panjangnya adalah 127 kita nah, 27 baru dari titik sini takar kita menggunakan garis ini kan tadi sudah ketemu kan tinggal tarik garis ke sini nah itu caranya nah kalau kita mau menentukan titik di sini ya sama kita buat lingkaran ukurannya 38,1 38,1 nah sekarang kalau kita mau menentukan kita buat garis dulu ke atas panjang ini terus kita buat garis terus ke sini nah, baru kita tarik garis menggunakan jangka di sini kita jangka 
Kita nggak ada di sini ya. Berapa ini panjangnya? 76,2. 76,2. Nah, nanti tinggal tarik. Kan ini kan berpotongan sama garis yang merah tadi. Nah, nanti tinggal kita eh, tarik garis. Itu caranya. Gambarnya. Boleh dicoba. <tuh> itu cara men menggambar sekarang sebelum ini kan pertanyaannya kan di sini disuruh mencari kecepatan sudut bintang 6 dalam radian per detik berarti kalau kita mencari kecepatan sudut berarti kita harus cari kecepatan kecepatannya dulu yang masuk dalam batang 3 dan batang 6 batang 3 dan batang 6 itu ada titik B titik C titik P6 P3 Maksudnya di sini kalau P6 itu mengacu ke titik eh, batang 6, kalau P3 itu mengacu ke batang 3, nah, gitu. Nanti ada caranya menghitungnya. Nah, kita kembali ke sini. Nah, yang pertama adalah titik B. Kita tentukan titik B. Titik B itu letaknya adalah eh, tegak lurus batang B ini. harus batang B kita buat saja dulu untuk luarnya tegak lurus batang B nah ini kita putar tegak lurus batang B Nah, ini tegak lurus batang ini ya. 90 derajat. Jaraknya berapa jaraknya? Jaraknya adalah panjang 0,2B dikalikan kecepatan sudut. Panjang 0,2B dikalikan kecepatan sudut. Panjangnya kan dalam soal adalah 2. Soalnya adalah 25,4. 25,4 mili ya di sini. Nah. nah itu kita rubah dengan menggunakan skala di sini. Di sini adalah skalanya kan 1 banding 0,01 berarti kalau 2,54 berarti di sini kan nilainya adalah eh, dikalikan 0,01 itu ya berarti ketemunya adalah 0,0254 jadi skala ini dikalikan dengan skalanya kalau misalnya 0,005 ya dikalikan 0,005 dan seterusnya nah berarti di sini panjangnya 25 panjang pakai mili ya 25 25,4 Nah, ini anggap saja nyambung. Terus kita tentukan lagi nih ada titik B, ada titik C. Titik titik T, C. Tesnya kan di sini. Arahnya kemana? Karena ini bergerak perlawanan ya otomatis ini bergerak ke kiri ada nah, sini bergerak ke kiri sini 
Nanti silahkan dikasih tanda panah. Ter... K. PC. Terus. Apa lagi? Selain titik B, titik C. Berarti ada titik B terhadap C. Titik B terhadap C. Berarti letaknya di sini. Kalau ini bergerak e, berlawanan, berarti ini bergerak ke kiri. Ini bergerak searah. Berarti kalau bergerak searah, letaknya di sini. E, saya, saya buat sejajar dulu. Nah, baru baru kita putar searah Nah, namanya ini namanya PB. Terus ini namanya PB terhadap C. Terhadap C. Kalau ini namanya PC. Ini jaraknya berapa? Jaraknya berapa? Belum tahu. Karena ini kan eh, belum diketahui kecepatan sudutnya. Kalau di sini kan sudah diketahui, berarti langsung ketemu nilainya adalah eh, dalam senti. Berarti kan dalam mili di sini eh, 25,4. Meter. Nah, sekarang cara menentukannya gimana? Nah, ini menentukannya ini kita pindah menggunakan dua penggaris kita pindah menggunakan dua penggaris di sini kita mulai dari start normal normal Panjangnya udah jelas tadi 25,4. Terus PC. Kita pindah juga di sini PC. Terus P B terhadap C. Nah, dari perpotongan ini maka kasih eh, kita potong maka ketemu nilai nilai PP terhadap C berarti eh, ini adalah Titik. ini adalah titik B ini adalah titik C C aksen nah berarti di sini adalah ini adalah PC-nya adalah di sini. Ini adalah VB. Ini adalah VB. Ini. Kalau di sini adalah V. 
berbakti terhadap C itu nah sekarang sudah ketemu nilai VBC, VB, VBC, uh, VC ya. Sekarang kita mau mencari nilai karena ini kan berhubungan dengan batang 6 juga. Ada titik 3. Titik 3 dan 6 di sini ya. Titik 3 dan 6. Nah, belum kita bahas di sini kita ke materi dulu. Tentang kecepatan. Nah, kalian buka di sini cara menentukan uh, dua titik yang saling berhubungan ini kan ada B2 B4 B2 B4 ada batang C ada batang 4 nah letaknya di mana ini cara meletakkan untuk kecepatannya batang P, P, B2 B, B4 ini nah caranya kita menggunakan perbandingan ini perbandingan antara Um, skala mekanismenya dengan skala kecepatan yang ada di uh, gambar nah, gitu ya kita gunakan misalnya di sini perbandingannya ini kan untuk uh, kecepatan ini untuk gambar ini untuk gambar yang ini kalau yang tidak ada uh, apa ini namanya uh, tanda ini itu kalau uh, untuk kalau ini untuk mekanisme yang ini itu berarti ini untuk yang gambar yang di sini ini ada strip strip satu ini berarti kalau uh, untuk yang kecepatan nah perbandingannya kan 04 c 1 kalau di sini 04 04 C1 04 C1 jarak ke sini itu dibanding dengan 04 B4 04 B4 nilainya adalah 04 C 04 B4 kalau di sini kan sudah diketahui maka kita menggunakan nilai perbandingan yang ada situ berarti nilai 0 kalau kita mau mencari titik B dari titik C nya ya berarti nilainya adalah 04 C dibagi 04 B4 B4 04 B4 nah kayak gitu kita kembali ke sini nah sekarang di sini ada nilai P3 titik P3 Di sini kan ada titik P3 P3 sen ya sen itu berarti untuk kecepatan dan nah, permasalahannya di sini ada ada kecepatan yang terletaknya di sini itu cara menentukan titiknya itu menggunakan perbandingan. Ini sudah saya tulis. Perbandingannya itu B P3 di sini B P3 dibagi B C. Berarti kalau sini B P3 dibagi BC nah, B P3 nya kita yang mau kita cari kan B P3 nya B P3 di sini yang mau kita cari nah, sedangkan B P3 ini enggak pakai aksen BP3 itu kan 38,1 dari sini dari sini ke sini kan 
BP3. BC-nya adalah 127 ya, yang benar ya. 27. Nah, 127. Nah, terus B, C aksen di sini kita ukur. ukur ada proses 18,14 berarti di sini 18,14 nah, 18,14 garisnya tidak bergeser nah, nanti pasti pas nah kalau perbandingan BP3 dibanding BC BP3 paling BC yang rangkaian nanti kalau BP3 nya kan tinggal eh, 38,1 dikalikan eh, 1, 2, dibagi dibagi 127 dikalikan 18 atau saya tulis ini tulis ini nilainya sama dengan uh, BP3 dibagi BC dikalikan BC yang di sini ini dibagi ini dikalikan ini ketemunya adalah 5,4 berarti kita buat garis BP3 adalah 54,442 5,442 lagi Nah, baru dari sini kita menentukan nilai PP3-nya. PP3. Jadi kita tentukan oh, PP3-nya. Terus kalau yang di sini tadi kan PPC. PPC itu skala, kalau kita skala, 18,14 kalau di sini oh, dibulatkan ketemunya 180 dikalikan 0,001 jadinya BBC nya adalah 180 kalau di sini P3 nya kita menggunakan metode perbandingan tadi ya kita ukur di sini oh, berapa ini Temunya adalah 3 nya adalah 22,5 kalau P3 nya sekarang kita menentukan P6 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 itu terletak di antara garis garis batang 6 ini ya batang 6 ini dan batang 3 berarti kalau PP6 itu letaknya tegak lurus batang 6 dan Ini kita putar dan berderajat. Kalau kalian bisa menggunakan dua penggaris ya. 
resiko ah, letak PP6 itu terus letak eh, P3 nya eh, kan eh, letaknya karena eh, sejajar batang ini ya P, P3 terhadap P6 itu kan satu titik satu titik eh, batang tiga maka di sini eh, kalau misalnya di sini ya ini kan cenderung bergeser aja ini ya bergeser sepanjang horizontal ini kalau di sini ya berarti kalau kita lihat soalnya nah ini kan cenderung bergeser di batang tiga berarti ya dia nggak bisa keluar dari batang tiga antara P6 dan P3 ini maka di sini letaknya adalah sejajar batang tiga berarti kalau ini dia bergeser ke arah kanan di sini sejajar ah di sini Nah, baru di sini kita pindah ke sini ini jarak jaraknya berapa kan belum tahu caranya kita pindah ini nah, ini kita pindah ini nah, ini kan berpotongan ini Perpotongan ini namanya titik uh, di titik kalau di sini kan tadi titik P3 titik P3 hapus di sini titik P6 persen. Nah, berarti di sini nilainya adalah PP3 dan PP6 di sini PP3 itu. Nah, berarti di sini eh oh, Ini adalah VP, ini VP6, ini VP3. V6-nya berapa? Ketemunya adalah 100. 0,14. Mungkin ada sisi sedikit. VP6. Nah, berarti jarak ke sini sampai sini. Sekitar... 106 kalau ini 104 nah, beda sedikit apa nah di sini PP6 terhadap P3 ter 161 atau 163 nah, itu nanti taruh sini skala kita skala menggunakan skala 0,001 caranya ya pakai ini tadi yang skala mili ini satu banding satu oke sudah ketemu ini nilainya cara <tuh> ini adalah PP6 letaknya di sini. Kita sekalian. Ini PP6, ini PP3. Ini 
adalah PP PP tiga tiga ketemunya adalah dua dua koma lima boleh ditulis juga di sini boleh nggak baiknya ditulis juga terus VP 6 nya adalah 160,65 kalau di sini ketemunya 10,4 nah, itu tergantung kepresisiannya terus di sini ketemunya untuk VP 3 terhadap P6 adalah 161 kalau di sini 163 nah, itu Terus habis itu kita baru bisa mencari nilai omega 3. Omega 3 nya adalah VB terhadap C. VB terhadap C. Ketemunya adalah 18,14. Kalau kita skala, kita tadi kita 0,081 dibagi jarak BC. BC itu dari soal. BC nya adalah dari jarak panjangnya dari B berarti 38,1 ditambah 88,9 terus PP6 dibagi kan ini kan letaknya letaknya kan di batang 3 sekarang letaknya di batang 6 kalau batang 6 kalau letaknya di batang 6 di sini ya berarti PP6 dibagi 02 P6 02 P6 02 P6 adalah 72,2 dikalikan untuk jadikan meter kita bagi 1000 ya Jadi ketemunya nilainya adalah sekian berarti kalau di sini kalau ini bergerak berlawanan arah jarum jam otomatis Omega 3 nya searah karena otomatis ini kan naik ini kan mendorong berarti searah karena ini naik berarti mendorong batang 3 berarti uh, searah semua itu itu untuk mencari uh, kecepatan sudutnya oke okay. nanti kita lanjut untuk yang percepatan metode Coriolis pada video selanjutnya